Hola a todos, mi nombre es Emil y en este video vamos a aprender a tejer esta blusa en la técnica de crochet. La blusa la he tejido en una talla M con un contorno del pecho de 88 centímetros y un largo desde el hombro hasta el final en el, la parte del pico de 64 centímetros. Tiene una manga de un largo de 30 centímetros medidos desde el final del hombro. Eh, os cuento, es una blusa muy fácil de tejer, eh, está, está hecha a base de, de punto alto y el punto over. Se empieza desde la parte de, del cuello, con un queneso hasta la parte de la sisa, donde dividimos el cuerpo en tres partes, dos para la manga y una para el cuerpo. Los materiales que he utilizado para realizar este, esta blusa son aproximadamente 360 gramos de este hilo de algodón que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 4 a 5 milímetros y lo he tejido con dos ganchillos, uno de 4,5 milímetros y otro de 5 milímetros. También vamos a necesitar cuatro marcadores con los que vamos a distribuir las, partes de, de, las diferentes partes del tejido y ayudarnos a la hora de, de, de los aumentos. Vamos a necesitar también unas tijeras y una aguja de coser. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero montando una cadena de 88 cadenetas. Doblamos así el hilo que al cabo que por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio el ganchillo de 4,5 milímetros. Vamos a empezar con el ganchillo de 4,5 milímetros las primeras dos vueltas que serían el borde en la parte del cuello y empezamos envolviendo el ganchillo a sacar cadenetas 1 2 3 4 5 una vez tengamos las 88 cadenetas lo que vamos a hacer es introducir el ganchillo por el medio de la primera cadeneta y hacer un punto deslizado de esta manera se nos forma el círculo de la parte del cuello esta sería la parte del cuello y lo que vamos a hacer es continuar con una vuelta de puntos altos para ello lo que vamos a hacer es primero levantar tres cadenetas en el aire envolvemos secamos una dos y tres cadenetas y desde la siguiente cadeneta vamos a empezar a levantar puntos altos para levantar el punto alto que hacemos envolvemos una vez el ganchillo introducimos por el medio de la cadeneta, sacamos hilo, cerramos los dos puntos y otra vez los dos puntos juntos. Otra vez envolvemos en la siguiente cadeneta por el medio, introducimos el hilo, perdón, el ganchillo, sacamos el hilo, cerramos dos y dos. Ya tenemos tres puntos altos. Si todo va bien, al terminar los puntos altos tenemos que tener 88 puntos altos. Así que continuamos envolviendo, sacamos hilo, cerramos dos puntos y dos puntos. Os fijaréis que también a la vez que voy haciendo los puntos altos voy escondiendo por medio el cabo. ¿Y cómo lo hago? Al envolver el ganchillo e introducirlo por el medio de la cadeneta dejo este cabo entre el ganchillo y el hilo con el que estoy tejiendo saco el hilo cierro los dos puntos y otra vez los dos puntos de esta manera se queda por el medio el cabo y lo escondemos otra vez sacamos cerramos y cerramos y así vamos a continuar hasta terminar la primera vuelta bueno yo os recomiendo al terminar la vuelta que comprobéis que tenéis 88 puntos altos ante la duda para no tener que deshacer el tejido al terminar hasta el último punto revisamos el tejido bueno una vez tengamos las 88 los 88 puntos lo que vamos a hacer es unir el primero con el último punto con un punto deslizado contando una dos y en la tercera cadeneta vamos a introducir por el medio el ganchillo y sacamos hilo por el medio de los dos puntos. Este es el punto deslizado. Bueno, vamos a continuar con la segunda vuelta. En la segunda vuelta lo que vamos a hacer es continuar con el punto de alto relieve. Para ello, primero levantamos tres cadenetas. Una, dos, 
y 3 y el siguiente punto, la siguiente vareta o el siguiente punto alto envolviendo el ganchillo vamos a introducirlo por detrás envolviendo el punto lo envolvemos por detrás sacamos hilo cerramos los dos y otra vez los dos puntos ahora vamos a ir con el relieve por delante introduciendo el ganchillo por detrás del tejido sacamos hacia adelante volvemos el punto sacamos otra vez hacia atrás sacamos hilo cerramos los dos y otra vez los dos puntos ya tenemos un punto por delante y un punto por detrás y esos son los dos puntos que vamos a tornar en esta vuelta otra vez envolvemos el ganchillo envolvemos el punto metiendo el ganchillo hacia atrás y luego hacia adelante sacamos hilo, cerramos los dos puntos y otra vez los dos puntos luego por detrás envolvemos introducimos de delante hacia de atrás hacia adelante envolvemos por delante el punto sacamos hilo cerramos dos puntos y dos puntos así vamos a continuar hasta dar la vuelta completa y continuamos Bueno, estoy terminando la vuelta, punto por delante, punto por detrás y terminamos con punto por delante, con el mismo punto que hemos empezado. ¿Por qué, empe ¿por qué empezamos y terminamos con el mismo punto que tenemos? Porque en medio tenemos las tres cadenetas de altura que son el punto que hace punto hacia atrás y así seguimos la secuencia bueno, para continuar primero contamos la tercera cadeneta 1, 2, 3 en la tercera cadeneta introducimos por el medio el ganchillo sacamos por el medio de los dos puntos ya tenemos el borde del cuello y lo que tenemos que hacer es continuar ya y con la puntada de, de la blusa para ello vamos a cambiar primero de ganchillo con el de 5 milímetros retiramos el de 4,5 y continuamos con el de 5 y en la primera vuelta lo que vamos a hacer es empezar primero con una vuelta de punto V que es la puntada de todo el jersey pero hacemos una vuelta para poder distribuir luego los aumentos así que primero levantamos tres cadenetas una, dos y tres en el aire luego hacemos un punto alto en el siguiente espacio aquí mirad, entre vareta y vareta hacemos un espacio y levantamos un punto alto luego levantamos una cadeneta de separación saltamos el siguiente espacio entre vareta y vareta y al siguiente, o sea, uno, saltamos y al siguiente hacemos otra V. ¿Cómo hacemos la V? Un punto alto y dos puntos altos en el mismo espacio. Esta es la V, veréis, dos puntos altos en el mismo espacio. Otra vez hacemos cadeneta de separación, saltamos de abajo un punto un espacio y al siguiente levantamos dos puntos altos envolvemos el ganchillo, sacamos hilo, cerramos, cerramos otra vez envolvemos, sacamos, cerramos y cerramos ya tenemos otra V otra vez cadeneta de separación, saltamos un punto de abajo este y al siguiente levantamos dos puntos altos así continuamos hasta terminar toda la vuelta la primera vuelta de la sube vamos a dejar de contar las dos primeras vueltas y vamos a empezar a contar las vueltas de nuevo esta es la primera vuelta de la puntada V en esta separación saltamos un espacio y al siguiente la siguiente V de dos puntos altos otra vez, última V cadena de separación y en el último espacio hacemos la última V bueno, esta es la primera vuelta de la 
del punto V hacemos una cadeneta y a partir de ahora como vamos a unir la primera con la última V Mira, te contamos una, dos, tres en la cuarta cadeneta la que está encima introducimos por el medio de la cadeneta sacamos por el medio el hilo de los dos puntos siempre vamos a terminar así la, las vueltas bueno vamos a distribuir ahora el tejido para ello si todo va bien tenemos que tener aquí 44 V y para distribuir lo que vamos a hacer es contar desde aquí 11 V así que contamos una, la primera V son los dos, primer, los dos primeros puntos altos que tenemos aquí debajo del hilo así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 V que se me estaba yendo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 V después de la V11 ponemos un marcador ahora contamos otras 22 V 1, 2, 3, 4 20, 21, 22 y después de la V22 colocamos y el segundo marcador si todo va bien hasta donde hemos empezado la vuelta tienen que dar 11 V más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 son 44 como dije y tenéis que saber que donde tenemos los marcadores es donde van a caer siempre los aumentos y los aumentos se hacen en dos vueltas diferentes ¿qué quiere decir? que en las siguientes dos vueltas van a tener cada una de ellas va a tener diferente tipo de aumento y esas dos vueltas se van a ir repitiendo entonces vamos a empezar con la primera vuelta en la que hacemos el primer tipo de aumentos primero levantamos tres cadenetas en el aire una, dos y tres y para continuar empezamos con el punto alto dentro de el es de esas dos varetas que tenemos al inicio aquí sacamos un punto alto esta es la primera V luego hacemos una cadena de separación y saltamos a la siguiente V mirad aquí tenemos la siguiente V y aquí hacemos dos puntos altos un punto alto y dos puntos altos en eso consiste toda la puntada todo el punto V, hacer siempre dos puntos altos en la V de la vuelta anterior con una cadeneta de separación otra vez, saltamos a la siguiente V y hacemos dos puntos altos así continuamos hasta llegar al marcador donde tenemos que hacer el primer aumento bueno, he llegado hasta el primer marcador veis que el marcador está entre V y V y Allí es donde vamos a hacer el aumento entre V y V. Así que retiramos el marcador de aumento. Y el aumento como es. Hacemos una cadeneta. Hacemos una V de dos puntos altos. Un punto alto. Y dos puntos altos. Hemos añadido una V. Vamos a hacer una cadeneta de separación. Y en el mismo espacio entre las V vamos a hacer una V más de dos puntos altos. Un punto alto y dos puntos altos. Y aquí tenemos el aumento de dos V por el medio de las dos V de la vuelta anterior. Y lo que vamos a hacer es entre las dos V donde tenemos la cadena de separación dejar este marcador otra vez ¿por qué? porque aquí es donde va a ir otra vez el aumento en la siguiente vuelta para continuar lo que vamos a hacer es levantar una cadena de separación y continuar con la puntada que es dos puntos altos en la V anterior otra vez cadena de separación y otra vez dos puntos altos en la V de la vuelta anterior Así continuamos y hasta el siguiente marcador donde tenemos que hacer el mismo aumento. Cadeneta de separación y última V justo antes del siguiente marcador. El marcador está entre V y V como os recordáis. Y quitamos otra vez el marcador y otra vez hacemos el mismo aumento. El aumento como era. Cadeneta de separación una V de dos puntos altos dentro del espacio entre V y V 
esta es la primera V luego cadenita de separación y otra V en el mismo espacio un punto alto y dos puntos altos este es el aumento que hacemos en esta vuelta vamos a colocar otra vez el marcador y aquí es donde va a ir el aumento en la siguiente vuelta cadeneta de separación y continuamos con la puntada hasta terminar la vuelta recordaros cómo se une la última vuelta el último punto con el primer punto hacemos la última V hacemos después de la última V un, una cadena de separación y una, dos, tres y en la cuarta cadeneta la que está encima por el medio introducimos, sacamos y pasamos por el medio el hilo de las dos de los dos puntos otra vez tres cadenetas de altura punto alto dentro de la V anterior cadeneta de separación y continuamos con la puntada otra vez hasta el siguiente marcador hasta el primer marcador donde vamos a empezar con el segundo tipo de aumentos esta es la tercera vuelta y la segunda de aumentos y las últimas dos vueltas de aumento se van a ir repitiendo hasta en, durante todo el tejido así que continuamos bueno, llegamos con la puntada hasta la última V la última V es la nueva V de la vuelta anterior que es el aumento, veréis Mira, aquí tenemos la última V y aquí tenemos el marcador esta V aquí es la V que hemos aumentado en la vuelta anterior la vamos a tejer, hacemos cadena de separación, hacemos la V y donde tenemos el marcador vamos a hacer el nuevo aumento el aumento en esta vuelta es diferente como os dije y para ello quitamos el marcador y es mucho más simple hacemos una cadeneta de separación por el medio hacemos un punto alto una cadeneta de separación y otro punto alto en esta vuelta el aumento es dos puntos altos con una cadeneta de separación volvemos a colocar el marcador por el medio de, esas dos, de esos dos puntos altos est estos dos puntos altos que es el aumento de esta vuelta por el medio, la cadeneta de separación es donde va a caer la próxima vez otra vez el aumento y en la próxima vez, en la próxima vuelta el aumento va a ser el mismo que en la vuelta anterior que eran dos subes con cadeneta de separación van a caer justo aquí donde tenemos este marcador estas, estas dos OVs con la cadena de separación las vamos a hacer en la siguiente vuelta aquí donde tenemos el marcador continuamos otra vez llegamos hasta la V de la vuelta anterior que era el aumento aquí hacemos una nueva V y en el marcador hacemos el nuevo aumento Mira, aquí tenemos el, el marcador lo que podemos hacer directamente es cadeneta de separación punto alto donde tenemos el marcador un punto alto una cadeneta de separación y un punto alto más donde tenemos el marcador y ahora sí quitamos el marcador y lo movemos arriba Mirad. en la cadeneta de separación y este es el aumento donde vamos a hacer otra vez el mismo aumento de la vuelta anterior hacemos cadeneta de separación y continuamos con la siguiente V bueno, esta es la tercera vuelta de la puntada y vamos a continuar hasta tener en total 18 vueltas 18 vueltas sin contar las primeras dos vueltas de, de borde o sea, tenemos tres vueltas, continuamos hasta tener 18 del punto V y continuamos bueno, así es como nos queda una vez tengamos las 18 vueltas de punto V en la parte del canesú, sin contar las dos vueltas de inicio, el elástico. Lo que vamos a hacer es, ahora veréis que hemos doblado el canesú y aquí tengo todavía los dos marcadores donde hacemos los aumentos. Los aumentos los seguiremos haciendo, así que los dejamos, no los apartamos. Pero lo que vamos a hacer es, desde cada marcador, 
por ambos lados, vamos a contar 13 motivos del punto V. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, después del marcador, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13 Vs. Después de la V número 13, dejamos un marcador. Por el otro lado también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y después de la V13, por este lado también. Aprovechamos el mismo marcador y juntamos las dos partes. Esto sería aquí la sisa, donde vamos a empezar a tejer la base de, del suéter. Vamos a hacer lo mismo por este lado con ambos lados, con ambos extremos, con las 13 Vs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Después de la V13, hacemos, ponemos el marcador entonces entre la V13 y 14, para ser más exactos. Y por este lado también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 Vs, por este lado también están juntadas. Estas son las dos sisas y la parte de la manga donde vamos a continuar luego tejiendo las mangas. Por este lado aquí y aquí. Veréis que por este lado ya he cortado el hilo, así que lo dejamos así en espera. Y vamos a continuar y con la base. Bueno, en la parte de la manga tenemos que tener 14 Vs. Después de el marcador por este lado, lo que vamos a hacer es unir ya los dos extremos, las dos partes del tejido, la delantera y la espalda, con una nueva V. ¿Cómo lo hacemos? Por el medio de la V de cada lado, introducimos el ganchillo, sacamos hilo y hacemos una cadeneta con los dos hilos. Dejamos el cabo y vamos a levantar otras dos cadenetas en el aire. Una y dos. Y aquí hacemos una V. Entonces hacemos un punto alto más y ya tenemos la V de inicio. Hacemos cadeneta de separación y continuamos con la siguiente V. Y vamos a continuar con los aumentos en la parte del pico. En esta vuelta nos va a tocar hacer el aumento de, las, de los dos puntos altos con una cadeneta de separación. Así que continuamos hasta el pico. Bueno, nos toca hacer los dos puntos altos con una cadeneta de separación. Así que hacemos un punto alto, una cadeneta de separación y otro punto alto en el centro, donde hacemos los aumentos en la parte del pico. Movemos arriba el marcador, hacemos el punto deslizado y continuamos otra vez con el punto V hasta la otra sisa donde tenemos que hacer otra vez el mismo procedimiento de unir las dos partes la de la de delantera y de la espalda así que continuamos bueno llegamos hasta la hasta el marcador o hasta la última V hacemos la V que une las dos V de la, de la delantera y de la espalda, entonces por el medio de esta V y la del otro lado, por este lado. Pasamos el ganchillo y sacamos un punto alto y otro punto alto por el medio de las dos V. Entonces, esta V es la V del medio y vamos a mover este ganchillo, este marcador aquí en esta V. Esto, esta V aquí la vamos a conservar siempre y siempre va a estar en medio de, del tejido. Y vamos a continuar con punto deslizado y con la siguiente V. Bueno, ahora nos toca la, el otro pico por la parte de la espalda. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a continuar haciendo el pico. No os voy a enseñar otra vez el pico ya que el pico es dos puntos altos con una cadeneta de separación y directamente continuamos hasta la sisa donde os enseño cómo empezamos la nueva vuelta así que continuamos bueno ya ha llegado a donde hemos empezado toda la vuelta aquí hemos empezado con una V levantando primero 
juntando las dos sobres de la delantera y la espalda con un punto cadeneta y luego hemos levantado tres cadenetas y hemos hecho un punto alto aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a juntar primero he llegado aquí hasta la última V de la espalda hacemos un punto deslizado y otra vez aquí un punto deslizado una cadeneta perdón y un punto deslizado aquí por cierto he atado los dos hilos ya con el tercer ovillo entonces hasta aquí hemos hecho 200 gramos cada ovillo es de 100 gramos y aquí acabo de enganchar el tercer ovillo de 100, de 100 gramos lo que vamos a hacer es ahora en esta vuelta vamos a continuar otra vez con la V hacemos 1, 2 y 3 cadenetas en el aire y hacemos un punto alto esta es la primera V, siempre vamos a empezar con esta V aquí en medio, que la vamos a marcar otra vez con el marcador. Aquí dejamos el marcador, esta es la V del medio. Bueno, lo que tenéis que saber es que como hacemos aumentos en cada vuelta, por este lado también tenemos que hacer disminuciones, pero las disminuciones las vamos a hacer entre vuelta y vuelta, solo en las vueltas que hacemos el aumento de dos Vs, vamos a hacer disminución de dos Vs, una después de la V del medio y una antes de la V del medio. En la vuelta que hacemos el aumento de dos puntos altos con una cadeneta de separación, no vamos a hacer absolutamente ninguna disminución, sino vamos a seguir tejiendo en circular. Entonces, vamos a continuar primero con esta vuelta en la que hacemos la disminución de dos Vs, una al inicio y otra al final. Hacemos cadeneta de separación, saltamos la primera V, esta es la disminución, saltamos esta V y saltamos a la siguiente y hacemos una nueva V aquí. Así, esta V aquí en medio queda disminuida. Hacemos cadeneta de separación y continuamos hasta el pico donde vamos a hacer el aumento de dos Vs. Cadeneta de separación y hacemos en el pico el aumento de dos Vs. No os quiero entretener con los mismos aumentos aquí que hacemos siempre, así que hago las dos Vs con la cadeneta de separación entre ellas muevo el marcador otra vez arriba en el centro en la cadeneta de separación y continúo con las Vs otra vez hasta la siguiente sisa donde tenemos que hacer la disminución de las dos Vs Bueno, ¿cómo hacemos la otra disminución en la otra, en la otra sisa? Veréis que he parado justo en la V antes de la V del medio. Entonces hacemos sí. Quitamos el marcador de momento. Vamos a saltar la V, esta V aquí que tenemos antes de la V del medio. Hacemos un, la V del medio directamente. Aquí. Un punto alto y dos puntos altos volvemos a colocar el marcador y de esta manera queda disminuida la V aquí de la parte de la espalda entonces perdón, de la parte de la delantera estamos todavía con la parte de la delantera hacemos punto deslizado y saltamos y la siguiente V entonces, la primera no, a la segunda hacemos otra V, una y dos puntos altos. De esta manera hemos disminuido las dos V, la del principio y la del final. Damos la vuelta y continuamos con la parte de la espalda. Hacemos cadeneta de separación y la siguiente V. Continuamos con la parte de la espalda y con el aumento en la parte del pico con dos Vs y cadeneta de separación entre ellas esto no os lo voy a enseñar y directamente volvemos hasta donde hemos empezado la vuelta donde hemos empezado esa primera, esta primera vuelta de disminuciones realmente es la segunda vuelta ya que en la, la vuelta anterior hemos unido 
los dos tejidos. El pico no os lo enseño, así que continuamos. Bueno, estoy haciendo la última V o la penúltima más bien, ya que es la última V antes de la disminución. Aquí tenemos la V que vamos a saltar. Esta es la V, la última. La saltamos, hacemos un, 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 una cadeneta perdón, y saltamos a la V de inicio. Directamente hacemos un punto deslizado aquí. Igual que hemos hecho en todas las partes hasta el fin. En, la, en todas las vueltas en la parte del canesón. Hacemos un punto deslizado y de esta manera queda disminuida esta V también. Lo que tenemos que hacer en esta siguiente vuelta es ya continuar sin disminuciones para ello. Una, dos y tres cadenetas de altura. Y punto alto. Y en esta vuelta en la que toca hacer el aumento solo de dos puntos altos con cadeneta de separación no hacemos ninguna disminución así que hacemos una cadeneta de separación y continuamos con la siguiente V aquí no saltamos ninguna V tejemos absolutamente todas las V así que hacemos todas las V hacemos los dos aumentos de dos puntos altos en ambos picos y volvemos otra vez aquí absolutamente todas las subes las tejemos en forma recta bueno estoy terminando la vuelta y esta es la vuelta que en la que no hacemos ninguna disminución y tejemos absolutamente todas las V sin saltar ninguna V aquí esta es la penúltima y la última V que en la vuelta anterior la saltamos en esta vuelta la tejemos sin saltarla ¿por qué hacemos esto? porque en esta vuelta hacemos solo el aumento de, de los dos puntos altos con la cadeneta de separación terminamos la vuelta cadeneta de separación quitamos el marcador hacemos punto deslizado igual que en la parte del canesú volvemos a levantar tres cadenetas dos y tres y hacemos un punto alto este es, esta es la V de inicio que siempre la conservamos volvemos a colocar el marcador y en esta siguiente vuelta nos toca hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta en la que saltamos las dos subes, la de inicio y la del final así que hacemos cadeneta de separación y saltamos a la siguiente V aquí, mira, esta la saltamos esta es la disminución de esta V así que directamente a la siguiente V aquí saltamos y hacemos una nueva, una nueva V Así que, ¿qué es lo que tenemos? Dos vueltas que se van repitiendo constantemente. La de, las, la de los aumentos en la parte del pico, que siempre son los dos aumentos que hemos, con los que hemos iniciado el canesú. Y luego, aquí, una vuelta sí y una vuelta no, hacemos la disminución. Y así continuamos. Bueno, continuamos hasta tener 13 vueltas en total y la última vuelta nos tiene que tocar los aumentos de dos Vs. Dos Vs con una cadeneta de separación entre ellas. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con dos vueltas de borde. Vamos a hacer el borde de dos vueltas y lo vamos a continuar haciendo con el ganchillo de 5 milímetros en este caso. Bueno, para continuar lo que vamos a hacer es primero retirar todos los marcadores, ya no nos harían falta. Y lo que vamos a hacer es primero levantar tres cadenetas de altura del punto alto que vamos a continuar tejiendo. Y lo que vamos a hacer es de cada bareto, de cada punto alto de la vuelta anterior vamos a levantar un nuevo punto alto. O sea que de la cadeneta sacamos un punto alto y de los espacios donde hemos hecho una cadeneta de separación también vamos a sacar un punto alto luego tenemos la V la siguiente V de la V sacamos dos puntos altos pero de las cadenetas ya mirad aquí tenemos una cadeneta de la, del primer punto alto de la V y del 
segundo punto alto de la V luego tenemos la separación de la cadeneta entre V y V donde también sacamos un punto alto así vamos a continuar hasta dar la vuelta completa sacando un punto alto de cada punto alto de la vuelta anterior y de cada separación así que continuamos hasta dar la vuelta completa bueno último punto alto y continuamos así con la segunda y última vuelta del borde juntamos el primer punto con el último punto con un punto deslizado levantamos tres cadenetas 2 y 3 y vamos a continuar igual que hemos empezado el tejido con una vuelta en punto de alto relieve empezamos con la vareta por detrás el ganchillo y levantamos un punto alto luego por delante el ganchillo pero metiendo el ganchillo por detrás y hacia adelante envolvemos el punto así que de absolutamente la misma manera hacemos una vuelta más en punto elástico y terminamos bueno terminamos con el punto elástico la vuelta y vamos a terminar el borde y continuar con la manga aquí cortamos el hilo lo sacamos del punto y con una aguja vamos a rematar la vuelta pasamos por el medio de la primera de la, del primer punto 1 2 3 la cuarta cadeneta pasamos el hilo por medio de la cadeneta y volvemos a introducirla dentro del último punto que hemos levantado y luego perdemos dentro de, de la última vuelta y el cabo y bueno vamos a continuar con las mangas Bueno, vamos a continuar con la manga. La manga, si os acordáis, eran 14 las Vs. Os conté antes de empezar con la parte de la, del, del jersey de abajo que tenemos 14 Vs. Lo que vamos a hacer es primero enganchar el hilo con las dos Vs de inicio y la del final. Mirad, aquí tenemos la V del inicio y la V del final. De las dos Vs vamos a sacar una nueva V y de esta manera disminuimos una V más que quiere decir que de 14 vamos a pasar a tener 13 V así que primero lo enganchamos y lo pasamos por el medio los dos cabos para asegurar y levantamos otras dos cadenetas una y dos y dentro de esas dos V levantamos un punto alto más y ya tenemos una V la de inicio, luego levantamos una cadeneta de separación y empezamos desde el siguiente espacio de la siguiente V, levantamos otra V otra vez levantamos cadeneta de separación y otra vez una V, vamos a continuar tejiendo la misma puntada durante 11 vueltas, o sea que para la manga vamos a continuar recto haciendo 11 vueltas sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución simplemente vamos a continuar con la puntada del jersey que hemos hecho hasta ahora esta es la primera vuelta así que continuamos hasta tener 11 bueno una vez tengamos las 11 vueltas de la manga lo que vamos a hacer es cambiar otra vez con el ganchillo de 4,5 milímetros con el que hemos iniciado el jersey y vamos a continuar otra vez con las mismas dos vueltas de borde que hemos hecho en la parte más abajo del jersey donde hemos empezado empezamos otra vez con tres cadenas entonces en el aire y con un punto alto de cada espacio que tenemos por delante de las de la V sacamos dos puntos altos y de la cadeneta de separación entre V y V también sacamos un punto alto otra vez la siguiente V un punto alto y 
otro punto alto. Así continuamos hasta terminar esta vuelta y si os acordáis luego tenemos una vuelta en relieve. Así que continuamos. Con esas dos vueltas terminamos la manga y rematamos el borde absolutamente de la misma manera que en la parte de abajo. Primero con una aguja vamos a pasar por el medio del primer punto con el que hemos iniciado la vuelta. Devolvemos la aguja dentro del, del punto del que sale el cabo y otra vez perdemos el hilo por medio de la última vuelta. De la misma manera hacemos y la otra manga. Las dos mangas se tejen absolutamente de la misma manera. Y bueno, así es como queda la blusa. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. Donde también os invito a suscribir. Es gratis. ¡Hasta luego!